Jesus will be down. Let's go for the Holy Spirit later on. No children, please, because last time I didn't have enough. No tuve suficiente la última vez, así que los niños no pueden recibir nada. You children get your candies and your cupcakes and all your good stuff, and we don't, right? Ustedes niños reciben los caramelos y los quesitos y que este es el estilo de la dama. So we're going to give these to the sisters first, sister. Primero las hermanas mayores. Something very simple we use all of our life. Y algo muy simple que usamos todo en nuestra vida. And actually, no matter whether we're grown, out of school, or what we are, we still use one. Y aunque ya no estemos en el colegio, seguimos usando una regla. And the lesson tonight has to do with your little ruler you're going to get, but it's just something for you to remember. Y la lección de esta noche tiene que ver con eh, esto que es una regla que todos van a recibir uno solamente para acordarse de esta clase so sure we'll y vamos a repartirlo todo y, y esperar y quisiera específicamente decir en esta noche que sí tengo un peso en esta noche si sobran, entonces le puede dar a los niños a la salida. Puede ser que ellos reciban más uso de eso que ustedes ni mujeres. A menos que usted sea una madre para hacer así a la madre. Dele a la hermana Marisa tres o cuatro. Y la hermana Catherine. There's a scripture in the book of Isaiah 28 and 10. Hay una escritura en el libro de Isaías 20, 10, 28, 10, perdón. For precept must be upon precept. Porque mandamiento tras mandamiento. Precept upon precept. Mandato sobre mandato. Line upon line. Renglón tras renglón. Line upon line. Línea sobre línea. A little here and a little there. Un poquito allí, otro poquito allá. The thought that I want to bring you tonight is that God wants us to hold the line in place. El pensamiento que quiero traerles en esta noche es que Dios quiere mantener la línea en su lugar. No, God wants us to oh, keep the line. Que Dios quiere que nosotros mantengamos la línea en su lugar. And when you look at rulers, cuando uno mira una regla, All these different sizes, and, and I used to have a whole bunch of them, so I thought I wasn't going to bring the last three, and I came to a Bible school. Y tenía un montón de todo tipo de reglas que yo iba a usar, y entonces pensé que no iba a traer la lección y las guardé en una caja, pero hay todos tamaños. There are different sizes. This is the one that is most intimidating. Este que más intimida. Then we have this one that they use in school. Después tenemos ese tipo que se usa en la escuela. This one that I gave you is very useful in the Bible. Y este es muy bueno para su Biblia. But they all measure the same. Pero todos miden igual. Six inches is still six inches. Seis pulgadas sigue siendo seis pulgadas. No matter where we put it. No importa dónde la pongamos. God has something that He has established in His Word. Dios tiene algo que él ha establecido en su palabra. And that is what His commandment is will never change. Y es que su Cualquiera que sea su mandamiento, eso nunca va a cambiar. When God says it, cuando Dios lo dice, God sets it, cuando Dios lo pone, it stays the same. Se queda así igual. Many of us have been taught the basics of salvation. Muchos de nosotros hemos sido enseñados lo, las cosas básicas acerca de la salvación. We have been taught and we have learned through experience by a communion with God. Hemos aprendido a través de nuestra comunión con Dios de que hay ciertos requisitos que Dios requiere de cada uno de nosotros. ¿Hay alguien aquí en esta noche al cual Dios le haya hablado y, y usted ha dicho? O oh, hay alguien aquí a quien Dios no le haya hablado? 
en decirle, no le haya hablado y decirle, debes hacer esto porque esto es bueno para ti. This is good for your testimony. Esto es bueno para tu testimonio. If we are truly God's women, si verdaderamente somos mujeres de Dios, God has individually spoken to us. Dios individualmente nos ha hablado. It's a line that he has placed in our lives. Es una línea que él ha puesto en nuestra vida, ha trazado en nuestras vidas. We cannot remove that line. Y esa línea no la podemos mover. But there is a grave danger that we do. Pero hay un grave peligro que podemos correr. The Bible says precept. La Biblia dice precepto. A precept, o mandamiento, is a godly principle. Un mandamiento, un mandato, es un principio eh, bíblico o de Dios. Uh, love, joy, el amor, el gozo. It's a rule. Es una regla. God says you've got to have joy. Dios dice hey, tienes que tener gozo. So if you don't have joy, then you got a problem. Así que si usted no tiene gozo, tiene un problema. Because God said you you got to have joy. Porque Dios dice hay que tener gozo. My He said, you gotta have peace. Dice, hay que tener paz. I give you peace. Porque yo soy paz, yo te doy paz. And if you don't have peace in your life, y si usted no tiene paz en su vida, then something wrong with you. Entonces, algo le sucede, algo Now, le pasa. I hope you haven't forgotten who I am, because I'm just telling like it is. Ahora, yo espero Those are my Sunday school class notes. Yo espero que ustedes no se hayan olvidado quién soy yo, porque siempre lo voy a decir tal y como es. Y ustedes que están en mi escuela dominical ya saben eso. God gives God commands and he expects it from us. Dios da y él espera, él da su mandato y él espera de nosotros. There is a precept is a principle prescribing a particular way we must go. Un mandato es algo ordenado el cual no, se nos instruye en una forma específica por la cual debemos en la cual debemos hacer algo o el camino, el rumbo exacto que debemos tomar. And an action or a conduct we must have. Es una conducta que debemos tener o es una acción que debemos tomar. O sea, es, es algo específico que se nos ordena. It's an authorized uh, direction or law. Es una dirección que, eh, se, que, tiene, que se nos da con autoridad para que tomemos. And when God gives us this, y cuando Dios nos da ese mandato, that law will point us back to Him. esa ley nos va a apuntar hacia Él. That's precept. Eso es un mandato. Okay, line, precepto, line, línea, line according to the historians that was uh, written here in Isaiah. Y de acuerdo a los um, historia, historiadores que encontramos aquí de, acerca de Isaías. It was a cord going from one to a, a one place to another. Uh, today the carpenters still use it. Era un cordón que se usaba para medir distancia y hoy los carpinteros siguen usando eso. They didn't have uh, yardsticks. No tenían esta, estas um, reglas que eran muy grandes. They used cords. Ellos usaban cordones para medir. To measure. Para medir. And that's the way they built. Y así es como ellos edificaban. The cord had to be straight. El cordón o la línea tenía que estar recto. So the line had to be perfect or else the building would collapse. Si no, el edificio se iba a derrumbar. And this is the same way with the Spirit of God in God's Word. Y así es el Espíritu de Dios y la Palabra de Dios. God has taught us things and Dios shown us things. nos ha enseñado cosas, nos ha dicho cosas. God does not change. Dios no cambia. We change. Nosotros somos los que cambiamos. And without a doubt, I told you a while ago, I do have a burden. Y sin duda, como ya le dije, yo tengo un verdadero peso. Because we as God's women and people, we have a foundation porque nosotros como mujeres y pueblo de Dios tenemos un fundamento el cual estamos poniendo y no podemos andar, cambiar ese fundamento as, uh, Alex, before, said, y como nuestro pastor previo dijo hermano Alex que cada generación se debilita But God's standard does not change. pero el estándar de Dios no cambia And we are responsible as mothers, as wives, as teachers to keep that standard. Y nosotros como madres, como esposas, somos responsables como mujeres en mantener ese estándar. One of the standards that we must keep is salvation. Uno de los estándares que debemos mantener es la salvación. Salvation, there is no salvation except through any other through which is Christ our Lord. No hay salvación sino a través de Jesucristo nuestro Señor. 
No matter how good your children might be, no importa lo bien que se porten sus hijos, we still have to hold the line. Tenemos que todavía mantener la línea. You have to be saved, child. Niño, niña, necesitan ser salvos. I can't let it down for you to get through with your good works or be a, by being a good kid. Yo no puedo bajar la línea porque tú te portas bien o porque tú sacas buenas notas. Or because you go to church with me all the time. O porque vas a la iglesia conmigo. I can't lower that. No puedo bajar la línea. The line is up here. La línea está aquí arriba. Salvation. La salvación. You have to personally, child, have an experience with God. Niño o niña, necesitan tener una, una experiencia personal con Dios. My question to you in just that that subject tonight. Y dentro de ese mismo tema, mi pregunta hacia usted en esta mañana, en esta noche es. Many of you were saved when you were younger. Muchos de ustedes fueron salvas cuando eran más jóvenes. Acuérdense que muchos de ustedes las conozco desde que tienen seis años patinando. Y ahora son madres y abuelas. Pero el estándar que Dios ha puesto no ha cambiado. Y si usted se recuerda de su propia experiencia, usted va a querer que sus hijos tengan la misma. Usted va a querer que ellos sientan convicción. En esta escuela dominical, en la clase, en esta mañana estábamos hablando acerca de eso. A mí me da tristeza en el corazón. Me trae angustia y a otros también. En no ver que esa nube de convicción no descanse over altar call en el tiempo de la invitación al altar que no hay seriedad en la mente de los jóvenes en saber que en un futuro hay una eternidad hay un infierno y una de las cosas que a mí me conmovió fue el domingo antepasado many of us were experiencing pasado the moving of Christ and the uh, of God and we were feeling uh, the, the emotions and the joy of the Spirit of God moving among us. Y muchos de nosotros sentimos las emociones del Espíritu de Dios que se estaba moviendo entre nosotros. But as you looked across the audience, pero al mirar la congregación, there were faces that were just the same. Habían caras que, que no se inmutaban. They, they, they didn't feel what we No sentían lo que nosotros sentíamos. And saints, y hermanas, tenemos que mantener la línea. No podemos bajar la guardia. La salvación es importante. Y tiene que ser personal. Cada una de estas jovencitas que están aquí en esta noche, ustedes necesitan tener una experiencia personal con Dios. Esta hija mía, she had to get on her knees and cry before God and feel God. Ella, I couldn't tell her. Una vez ella tuvo que arrodillarse, ella tuvo que pedirle perdón a Dios y dejar que Dios entrara en su vida. Yo no pude hacerla a ella hacer eso. Y, y, y también tenía que sentirlo. Y tenía que sentir el, la voz de Dios, la convicción. It, the same thing with the other daughter. Igual con mi otra hija. They had to do it individually. Ellas individualmente tenían que hacerlo. But it's up to us. Pero eso depende de nosotras. To keep the standard high. Mantener la línea en alto. That el this is the way, alto. the only way to be saved. Que de esta manera y esta es la única manera como vas a poder tú, mi hijo, mi hija, ser salvo. Is the convicting power of God. Es a través del poder convencedor del Espíritu de Dios. Will shake you where you feel guilty. Que él te sacude para que te sientas culpable. We have to hold it there. Y ahí tenemos que mantener la línea. We have to keep the line also. También tenemos que mantener la línea. On our prayer life. En nuestra vida de oración. We have to to make sure. Tenemos que asegurarnos that we are up to date in our prayer life. De que estemos al día y corriente e, o actual en nuestras oraciones diarias. That doesn't mean. Uh, Praying in the morning when I get up because I have to pray because God's got. I'm not going to protect me if I, don't, if I go to work and I might get in an accident. So eso, pray. eso no significa que uno se levante por la mañana y le deje morar porque si no, si salgo sin morar, entonces Dios no me va a proteger en el camino, así que debo orar. Or something I'm going to face during the day, I pray and make sure that God takes care of me that day. O oro porque voy a enfrentar algo en ese día y yo quiero que Dios me ayude. It doesn't mean praying for your food. 
y no significa tampoco pedirle que, que bendiga los alimentos. But the standard of God, Pero el, it, el estándar de Dios, si lo leemos, and, and we're studying prayer. y estamos estudiando la oración, y mientras tanto no fue suficiente para mí, entonces tuve que sacar libros para estudiar más acerca de la oración. Y eso es para estimularnos. No, no, no. It me. Y eso me estimuló a mí para seguir. No. Me estimuló para buscar más. Cuando él estaba preaching about prayer, it stimulated me to look for more. So I got some books after me too. Y saqué más libros para yo leerlos. You, she said that. He, mommy, I said exactly what you said. No. Para sacar más libros. Yo lo estuve dije en español. Yo te dije en español. ¿Qué más? I, I said, yo lo dije en español. Yo lo dije en español. I'm because I didn't want you to run home with your little <laughs> Sister, I know how to bridle my tongue. Go ahead. <laughs> But the, 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 the lessons in prayer. Las lecciones acerca de la oración. Me estimularon a mí de sacar libros que hemos tenido por años y leerlas otra vez. Yo no soy, el un, yo no soy la única. Porque necesitamos mantener en alto la línea. Y estas cosas redargúen nuestro corazón. Ellos conmueven nuestros corazones. Make sure we're keeping the line. Para asegurarnos que mantene, mantengamos la línea. Because prayer is not just asking our daily bread. Porque la oración no es solamente pedir por nuestro pan diario. But prayer is getting close to God. Pero la oración es querer acercarse más a Dios. To feel. Para sentirlo a Él. Para que cuando yo esté en mis rodillas, yo siente a Dios. I wonder how many of the younger people have felt that. Yo pienso en mí si alguno de los jóvenes han sentido eso. When you're in prayer, you just felt God. Cuando estás en oración, sentir a Dios. That's a prayer life. Esa es nuestra vida de oración. And that's what we have to keep high. Y es eso lo que tenemos que mantener en alto. The Christian living. La vida cristiana, la vida cotidiana que vivimos de, en, en, en vivirla en una forma cristiana. That, that we have learned, eso que hemos aprendido that makes us be a and a que nos ayuda a ser un testigo y un testimonio. We cannot lower it. No podemos bajarlo Just to be part of the group. solo para encajar en el grupo. We still have a Todavía tenemos un estándar. Nuestra conducta unos hacia el otro. Our, our love towards one another. Nuestro amor unos hacia otros. Our living at home. La forma que vivimos en nuestros hogares. We have to keep it high. Tenemos que mantener la línea en alto. Because if not, porque si no, we lower it. lo vamos bajando. Then the next generation will lower y después it. la próxima generación lo va bajando otra vez. And then what happens? Y después, ¿qué sucede? We're just another church among church. Solo somos entonces una iglesia entre muchas. What makes us different is we hold our standards. Lo que hace la diferencia es que mantenemos nuestro estándar alto. Yes, do others pray? Yes. Si otros oran, sí. Do others have um, a Christian conduct? They have their, their morals. Otros tienen con una, una forma de, de conducirse correctamente, sí, porque tienen su, su, su moral. But God has specific things that He has told you and you and you and you and you and you. Pero Dios tiene cosas específicas las cuales se las ha dicho a usted y a usted y a usted y a usted. A mí. He wants you to keep them here. Y él quiere que usted mantenga eso que le ha dicho usted aquí. But what do we do if we're not careful? Pero qué es lo que podemos llegar a hacer si no tenemos cuidado? All of a sudden, you just we just get tired of holding it up and we slip a little bit. De pronto comenzamos a nuestras manos a sentirnos débiles, nuestros brazos y comenzamos a bajar la línea. Christ has a standard for His church. Cristo tiene un estándar para su iglesia. And the places we go. El a los lugares donde vamos. If we're not careful. Si no tenemos cuidado. We begin to give a little bit here and a little bit there. Cedemos aquí, cedemos allá. And we're not so careful where we go. Y ya no tenemos tanto cuidado a donde vamos. We go to a gathering. Vamos a, vamos a poner a un lugar donde están eh, la gente reunida. And we, we feel kind of 
dar play. Y nos sentimos un poco como que no encajamos bien con mi vocal. Pero entonces regresamos otra vez. God has a standard. Dios tiene un estándar. There are places hay, we should not be. Hay lugares donde no debemos estar. There are things we do not do. Hay cosas que simplemente no hacemos. We just don't do them. A menos no lo hacemos. Because we are not of the world. We are only in the world. Porque estamos en el mundo y no somos del mundo. What makes an effective testimony, sister? ¿Qué hace que un testimonio sea un testimonio eficaz o eh, un efectivo? It's because we're different. Es porque somos diferentes. It's just that simple. Es simplemente eso. We are different. Nosotros somos diferentes. Because we have a standard. Porque tenemos un estándar. We have a standard in our dress. Tenemos un estándar en nuestra forma de vida. And if we don't keep it here, y si no la mantenemos aquí, hermanas, it'll come down, se va a ir bajando, and then our next generation will have it. La próxima generación lo va bajando más, because they guarantee you, porque les garantizo, see, this ¿Eh? age right here, esta de aquí, is looking at what we está have. observando lo que nosotros tenemos puesto. They're looking at us and how we dress. Nos miran como en cómo nos vestimos. And God has a standard. Y Dios tiene un estándar. And it's up to us to keep it. Depende de nosotros mantener la línea aquí. And we have to be careful. Y tenemos que tener cuidado. Every time, cada vez, uh, if we're invited somewhere, que se nos invita a un lugar, we have to analyze and think, is that the place I should go? Debemos analizar, bueno, debo ir ahí. If we go to buy a dress, si or a comprar una, una falda o comprar un vestido, is this really what I should put on? Es algo que me debo yo poner. Piensen eso. Because God has a standard. Porque Dios tiene un estándar. Line upon line. Línea sobre línea. Precept upon precept. Mandato sobre mandato. There is a question that I want to ask you tonight. Hay una pregunta que quisiera hacerles en esta noche. That was a lot that I just said. Yo sé que le dije mucho ahora. But tonight I came with a burden. Pero en esta noche vine con un peso. And it's this. Y es este. yo mi línea aquí arriba and have I lowered it? y la he bajado have I lowered what he, God has taught me he bajado me. yo eso que Dios a mí me mostró me enseñó a mí lo he bajado yo it's wonderful to come to church it's es, wonderful to hear preaching singing es maravilloso venir a los servicios, escuchar a los cantos, escuchar el, los testimonios, la palabra de Dios. But that's not getting you to heaven. Pero eso no va a hacer que usted llegue al cielo. Lo que va a hacer que usted llegue al cielo es que lo que Dios le revele a usted, eso lo que Dios le revele, que usted lo mantenga aquí, que no lo baje. Do not no De que sin yo querer, no, without me, not me, but without people or sisters wanting to, that have lowered from what they need. Que sin querer, la, hay hermanas que han bajado esa línea de lo que antes era esa línea, donde estaba esa línea. You know your life. Usted conoce su vida. You know your attitude. Usted conoce, usted conoce sus actitudes. You know your conduct in the world. Usted conoce su conducta en el mundo. You know the places you go. Usted conoce los lugares que a, 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 donde usted va. You know how you dress. Usted sabe cómo se viste. You know how God taught you. Usted sabe cómo Dios le enseñó. And you know what God revealed to you. Y usted sabe lo que Dios le reveló a usted personalmente. It wasn't a man that taught you this. No fue un hombre que le enseñó esto. But God's spirit did. Sino el Espíritu de Dios quien se lo mostró. And when we disobey or we lower what the Spirit of God has taught us, that's where we're in great danger. Y cuando desobedecemos o bajamos la línea de lo que Dios, de donde Dios nos mostró que debe estar, es entonces cuando corremos un grave peligro. This is my question. Esta es mi pregunta. Again. Otra vez. Were you here? Estaba usted aquí. And now are you here? Y ahora está aquí. I'm not saying you're down here. Yo no digo que usted está aquí. Pero una 
vez que Otero empieza a bajar, el diablo se aprovecha de eso y usted no vuelve a ser la misma. Usted no es la misma. Y es por eso que yo sé que Dios sí puede hablar y Dios puede convencer en esta noche. Y yo creo que algunas que debemos orar. Este altar siempre está abierto. No tiene que solamente ocurrir cuando estamos cantando un himno de invitación. Pero en esta noche yo le había dicho a mi esposo que íbamos a dedicar un tiempo a Dios en oración. Porque yo creo que todas debemos asegurarnos que nuestro estándar está aquí arriba. Así que yo, entonces, me imagino que todo el mundo tenga su estándar aquí. Y ustedes que sienten que no tienen necesidad, puede orar para aquellos que sí la tienen. Porque a veces la, la batalla se pone muy feroz. Y para usted, todos ustedes, hermanas, que están en el altar, ustedes tienen que hacer un pacto con el Señor. Lord, I have failed. Señor, yo he fallado. I have let down the standard. Yo he bajado mi estándar. I need to raise it back up. Yo necesito volver a alzarlo. So, while we're praying, each one has to pray individually because I don't know what your need is. Así que mientras que oramos y cada una de ustedes tienen que orar individualmente porque yo no conozco su necesidad. But if anybody wants to cry out to God in a loud voice, that's fine with us. Pero si alguien quiere orar en voz alta, está bien con nosotras. And all we're going to do is just pray for the rest of the service. Simplemente vamos a orar hasta terminar el culto. Because we don't have to go home. Porque no tenemos que ir a la casa. And if we have to stay here till 10 o'clock or some get through, we'll stay. Si tenemos que quedarnos hasta la hora que sea, entonces lo haremos hasta que todo el mundo consiga su consiga su la victoria. But you know what you have to pay to get that standard lifted back up. Pero usted sabe lo que usted debe orar para poder levantar otra vez ese el ese estándar suyo.